Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Invest Corporativo. Welcome everybody. Let's get this going. Everybody, please, with your cameras on and full names displayed. There you go. Ana Maria Chacón de Garcia. Enjoy. Carlos Dani Cabrera Serrano. Present. Thank you. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Not present. Débora Raquel Soto Martínez. Débora, 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 Débora. Not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thanks. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. Thanks. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Not present. Jose Saúl González Roque. Present. Thanks. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thanks. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thank you, sir. Mi Miriam Carolina Mozo Valdez. Miriam. Not present. Rena Alfonso Madrid Escalante. Not present. Rena Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabel Atín Castro. Present teacher. Sandra Alicia de Osorto Romero. Present. Thanks. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you. Okay, guys. So, <clears throat> welcome everybody. I really hope that the rest of the team can join us. Um... Real quick, what was yesterday's topic? That's right, the use of so and such. Correct. Um, <clears throat> sorry. <clears throat> when do we use so? Do you guys remember? So to make emphasis? Uh, Ah, we use so to make emphasis. How do you say Alejandro is real? Alejandro is so boring. Is so boring. Ah, wait, wait. Alejandro is so boring. Alejandro is boring. Alejandro is boring. So boring. Ah, it's boring. It's boring. It's boring. <laughs> Alejandro is so boring or such boring? So boring. So boring. So boring. Correct. Now, what about... What is the, the use, like the structure? When do we use so? So, before. Before adjectives? Before, uh-huh, adjectives. Or adverb. Or, or adverbs. Uh-huh, adjectives or. and adverbs, correct. Now, how do you say, <clears throat> Alejandro es un teacher aburrido? <laughs> Alejandro boring teacher. It's a boring teacher. Uh -huh. It's a boring teacher. Good. Alejandro is a teacher tan aburrido. Alejandro is a so boring teacher. Such a boring teacher. Such a boring. Mm -hmm. Such a boring. Correct. Right. Remember this one. Such a like it sounds different. Such a. The A is always going to go after <clears throat> such. So such a boring teacher. Okay. And what is the use of such, guys? Before uh, adjectives and nouns. Mm -hmm. Oh, before adjectives. Adverbs. Plus nouns. Plus nouns. Or before nouns. <clears throat> Hmm, sorry. Or just nouns. Correct. Now, what uh, I don't know if you guys check the group, the WhatsApp group. What is the other use that we have? Excuse me. <clears throat> Gracias. I sent something via WhatsApp yesterday on other use of such. Uh, 
Hi, what's up, please? Hi, I'm mining. The singular name is called? Uh-huh. Well, it's actually um, the use of so. So how do you say, and this, I don't want to extend myself like that much. No me quiero extender mucho, pero no We're going to be using. Pero no se escucha. No sé si soy yo. Mucha interferencia. Give me a minute, guys. Okay, I'm back. Sorry about that. So we're gonna have a, a base the structure, like so much, tanto dinero, como demasiado dinero, o muchísimo dinero. A lot, of, a lot of money. A lot of money, or we can also say so much money. <clears throat> okay. Um, él, él es tan atractivo. No yo vea, pero alguien. Él. He is so He's handsome. So handsome? He is so handsome. Yeah, he is so handsome, but I got the wrong thing. Um, I... Give me a second. <clears throat> Hay muy pocas personas en el cuarto. There are... There are... So much yeah. less in the room. Check what's up, guys. Ah. Yeah. Um, there are little person in the bedroom. Enanitos? Midgets? <laughs> they are. Yeah. Un poco. They are. Um, less. Yeah. <clears throat> Analyze it. A few. There you go. Few. There are so few. so few people. So few people. Why? Oh. Because we use few with plural countable nouns. People. People es medio raro, señores. Ustedes pueden decir people como un grupo y ahí dicen people is, porque están hablando solo de un grupo, como conjunto. Pero si decimos people como individuos, sí puede ser plural. Así que people es un poquito tricky. Ya se los he explicado antes. All right. So, um, Tengo poco dinero. Tengo muy poco dinero. So few money. Some money. So money. I have so few money. money. I have so little money. I have so little money. I have so little money. We're gonna money. use little or uncountable nouns. Okay. <laughs> okay. Uh, All right. Tengo demasiados problemas. I have so, so much problems. I have so much problems. I have so much problems. Can you count so problems? Many. Podemos contar los problemas? So many. So many. So many. So many problems. I have so many problems. Okay. Okay. Why? Because we're going to use many. We already covered this topic. Countable. Countable nouns. Correct. Um, And the next... <coughs> Guys, I don't know what's going on with my throat. Sorry about that. Throat, garganta. Twelve. Twelve. Um, tengo demasiado tiempo. I have so much time. I have so much time. I have so much time. Why? Because much is going to be used with uncountable nouns. So let me ask you guys, can we count time? Podemos contar el tiempo? No. No, we can't. No. Podemos contar las horas, hours, minutes, seconds, right? But the word time is like money. We don't really count money. We count dollars, euros, quetzales, lempiras, etc. So give a little bit of a thought on this, guys. Um, give a little bit of of thought on this, estudien esto un poquito. Is there any questions? <clears throat> no questions whatsoever? No question. Mm. Seguro. Richard, perdón. Eh, ¿Cuándo se va a utilizar so, so, o so, en many? 
Ah, no se ocupa, ahí fue mi, my mistake. Ah, ok. okay. Such and uh, so se va a ocupar para many and much. So, ¿qué pueden hacer ustedes para eh, practicarlo? Ocupen have. Por eso les he puesto have. Porque es muy fácil, right? Es muy fácil ocuparlo. En vez de I have so little money, tengo tan poquito, cambien money por otro uncountable noun. I have so much okay. work to mm -hmm. do. I have so many problems. Cámbienlo por cualquier otra cosa. I have so many shirts. Tengo muchas camisas. Right? I have so much. Y así son pistudos. Pueden decir I have so much money. So les he dado esa estructura para que ustedes solo le cambien al final. So you can just change it at the end. Okay? And so few también. Countable nouns. I have so few pairs of shoes. Tengo muy pocos pares de zapatos. Los señoritas okay. no me dejarán mentir que tienen como 16 y aún así son pocos, ¿no? Ok, there you go. So I have so few shoes. Ocupen esa estructura y solo cambien en la última partecita. Les prometo que si lo hacen así, si hacen unos 10 ejemplos de cada uno, el so inmediatamente lo van a relacionar. Ok, very good. So, ouch. So let's get it done and let's start with today's topic. You ready, guys? Yes, we are, Jay. Yes, sir. Uh, <laughs> okay, so repeat after me, please. I will be able to describe. I will be able to describe the cash flow cycle of a company. The cash flow cycle of the company. The company is necessary in the development of it. It's necessary in the development of it. Of it. <laughs> of it. Of it. Now, <coughs> remember guys, cuando tenemos la, la F, <coughs> la F es la misma postura de la boca que la V. So, of, of, v, v, of v, v, es la misma of postura. Nosotros so decimos of it, no of, of it. it. No, right? Nosotros vibrar un poquito of it. <coughs> of it. So say with me, please. I will be able to describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it. I will be able to describe why the cash flow cycle of the company is necessary in the development of it. Good. Volunteer to read it, please. Me, Mariana. Go ahead, Mariana. I will be able to describe why the cash flow cycle of a company is necessary in the development of it. Okay. Ah, uh, uh, okay. Uh, cut off. She... <laughs> <laughs> okay. Of it. Of it. There you of go. It. No, I see. Okay. Perfect. So let's go ahead and practice this because we have a lot. This topic is a little bit long. So repeat after me, please. The sales were not so good this month. The sales no, were so good this month. Month. One more time. The sales. <clears throat> the sales. The sales. The sales. We're not so good this month. We're, We're not, so, not good. so good this month. Therefore. 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 Make it vibrant, guys. The, therefore, therefore, therefore. 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 Increasing our sales. Increasing our sales. It's our target this month. It's so our target this month. Mm -hmm. Do you have any idea about what to do? Do you have, have any, any idea, idea what I have to do? Sure. Sure. First, analyzing and keeping track. First, analyzing and keeping track. On the incomes and outcomes. And then income or outcome have to be mandatory on each cell. How uh, to, uh, to be mandatory, mandatory on each himself. Uh, Come on, guys. I need everybody repeating to <laughs> That's a good idea. That's a, that's good, that's idea. a good idea. Make it vibrate, guys. The, the, that. 
Too hot. No. But so <laughs> like this. Make it vibrant here. Va. Va. That's a great one. That's a great Also, 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 I'm interested in buying raw materials. I'm interested in materials. Materials. So we have to save more money. So we have to save more money. So save more money. More money. Okay, very good. <laughs> However, 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 um, okay. I prefer getting a bank loan for that. I prefer getting a bank loan for that. Are you okay, guys? It's also, <laughs> I mean, I, I know it's not easy. Second, it's not easy, guys. Pero créanme, no quiero que lleguen al, al, al nivel de que ya están en medio avanzado y les ponen un audio y no entienden ni papo. ¿Eh? ¿Cuántos niveles son en el básico? Six. ¿Cuántos niveles? Six, six, six and six. It's not the number of the people. Six, six, six. Six. Uh -huh. six basic, six intermediate, six advanced. Voy a repetir Four. otra vez el básico. No, qué va, qué va. Let's continue. Eh, es However, like However I prefer getting a bank loan for that. Oh, a bank loan for that. Bank loan for that. Bank loan. But I know. But I know. I know. I know. I know that we can pay it. We that can we can pay, pay it. it. We can pay it. With the incomes we get. With the income. Income. It's okay. Don't worry, guys. I'm concerned about asking for money. I'm concerned. I'm concerned asking for money. For money. Asking for money. money. But let's try it out. But let's try it out. Okay, good. Um, sé que a muchos les cuesta, sé que a muchos no lo están ni intentando, porque veo la, la carátula así, a menos que sean ventrílocos, no lo están haciendo. It's up to you. Okay? So I, I recommend you to practice. Let's do this, guys. The sales were not so good this month. The sales, the sales were, not were not so good this month. this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Therefore, increasing our sales in this month. Good. I need everybody, guys, and recommendation. Get your hands out of your face. Quítense la mano de la cara de los locos o no son al huevo, ¿ok? Do you have any idea about what to do? Do you have any idea about what to do? Sure. Sure. First, analyzing and keeping track of the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. First, analyzing and keeping track of the income and outcome have to be mandatory on each cell. That's a good idea. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we say I think Tarsen oh, oh, buy so raw materials with more money. More money. Good, very good. I'm going to do it again, guys. El, la razón por la que no se las tiro como que also. I'm interested in buying. Es porque quiero que desde ya vayan agarrando todo ese rhythm and intonation, su fluidez. Eso les va a ayudar bastante. Okay? So let's do it again. Um, wait for me to finish. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. That's no. a good idea. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. However, oh, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. But I know no, that we can say it with the income we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. 
I'm concerned about it out. Try it out. Try it out. Alright, guys. Get pen and paper ready. Try to get new vocabulary and write it down. The sales were not so good this month. Translation. Las clientas no estuvieron bien este mes. Ajá, mal mes. Therefore, increasing our sales is our target this month. Por lo tanto, por, nuestro por objetivo tanto. para este mes es aumentar las ventas. Ajá. Therefore, por lo tanto. Therefore, por lo it's tanto. It's another, okay. another option for so. So, okay. Yo uso so como que es agua. Right? Every time. Por lo tanto, incrementar nuestras ventas es nuestro objetivo este mes. What is the meaning of increasing? <clears throat> incrementar. Incrementar. Mm -hmm. So let me ask you something. This is a sentence. All of this is just one sentence. What is our verb? Look for the verb here. Increasing. 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 And what about is? Is. Verbi. Aha. Uh -huh. Okay. Keep it in mind, guys. I said incrementar nuestras ventas. No dije incrementando nuestras ventas, ¿verdad? Okay. So incrementar nuestras ventas. If this is the if this is the verb and this is the complement, what is this? This is the verb to be, guys. Come on, you can do this. Oh. ¿De qué estamos hablando? Oh. De las ventas. De incrementar la venta, ¿verdad? Yes. Y el verbo que no es de quien se habla o el que hace la acción. Yes. Ajá. So if I say increasing our sales, this is going to be our subject. Okay. No worries. I will explain to you, but I wanted to pay attention to this. Let's continue. Do you have any idea about what to do? ¿Tienes alguna idea de lo que hay que hacer? Cerca de lo que hay que hacer. ¿Tienes alguna idea de qué hacer? Very good. Sure. Seguro. 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 First, analyzing and keeping track of the incomes and outcomes. Primero analizando y, y dando, dando seguimiento a las entradas y salidas. Have to be mandatory for each sale. Primero hay que analizar y hacer seguimiento de los ingresos y los resultados de cada venta. Ahí vamos. Very good. So, let me clear this out for you. Seguro. Seguro, en salvadorian. Primero, analizar. Right? <clears throat> no estoy hablando de analizando. Ya le puedo decir por qué. Primero, analizar y mantener el récord. Es como darle seguimiento. Keep track. De las entradas y salidas. Tiene. Tiene que. Ser obligatorio en cada venta. How do you say obligatorio? Mandatory. 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 That's right. So all of these guys. I'm going to help you with this. Because it's a little complicated. First. Analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Is our subject. <clears throat> okay. Este va a ser nuestro sujeto. Have to. ¿Para qué se ocupa have to? Eh, oblig eh, obligado. Obligations. Ya lo vimos, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Ok. Entonces el have to funciona como un pequeño auxiliar y el be es nuestro verbo. Ok. No se enfoco mucho en esto porque esta oración es algo uh, no complicada, pero sí compleja. So... Primero, analizar, I'm not saying analizando, y mantener récord de las entradas y salidas. Todo esto es nuestro sujeto, porque de esto estamos hablando. 
Ya lo vamos a ver. Let's continue. That's a good idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Mm -hmm. Also, I'm interested in buying raw material. También eh, estoy interesado en comprar eh, materia prima. Correct. Coma. ¿Para qué servía el show acá? Si Entonces, tomo. nosotros ahorramos más dinero. Ajá. ¿Para qué sirve el show? Para unir Entonces, dos oraciones. Para unir, para unir dos oraciones. Verbo. Conjunction. Sujeto, verbo, complemento. Ok. Es a conjunction. Correct. Esa es una muy buena idea. También estoy interesado en comprar materia prima. So, buying no es comprando. Es comprar. So, we have more money. Uh, so, we save more money. Para ahorrar más dinero. ¿Qué es lo que tenemos antes de buying? Una preposición. Preposition, right? Yes. ¿Y cuáles son las preposiciones? Hay un montón. For, of. Montonazos. Sí. Okay. Las mismas de a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, y todas esas en español. <coughs> Very good. Let's continue. <coughs> However, I prefer getting a bank loan for that. However, sin embargo, yo prefiero conseguir, eh, un, préstamo pedir un, conseguir un préstamo bancario. Para, Ajá, eso. para eso. Entonces tenemos, but I know that we can pay it with the incomes we get. Pero sé que podemos pagarlo sé que con podemos los pagarlo ingresos, con que, ingresos que, obtenemos. que obtenemos. Sin embargo, yo prefiero obtener, no es obteniendo. Yo prefiero obtener un loan, un préstamo, un préstamo bancario para eso. Pero sé que podemos pagarlo con los ingresos que tengamos. So, again, ¿qué tenemos antes de getting? Un verbo. Pero no es un modo, pero es un... It's a verb, right? Preferir. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Uh -huh. En estos momentos estoy prefiriendo. Ok. Uh -huh. I am concerned about asking for money. Me But let's try it out. Dinero. Uh -huh. Me preocupa pedir dinero, pero vamos a probarlo. <laughs> Ajá, muy bien. Estoy preocupado acerca de pedir dinero. Pero probemos. ¿Qué tenemos antes de asking? Oh, preposition. It's a preposition. Okay. Now, who can tell me about this? Incrementar, analizar, mantener, comprar, obtener, preguntar. ¿Quién me puede decir por qué los ponemos así y no es... Incrementando, analizando, manteniendo, comprando, obteniendo, preguntando. Porque es, no sé si tiene que ver algo el present, el, el, algo del pasado con todo. Con, 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 algo que estamos hablando. Por el tiempo en el que estamos hablando. Algo que vamos a hacer, pero en el momento, no, no a largo plazo. Um, I can barely hear you, Ana Maria. Casi no le escucho. Yeah, sorry for that. Sorry for that. Okay, <clears throat> so what is the tense that we use? Yo estoy comiendo. How do you say that? I am eating. I am eating. Ok. ¿Y por qué aquí sí es comiendo y no comer? Por el to be. Because of the verb to be. Ok. ¿Se acuerda? Este ah. es el present continuous. The things that we are doing right now. How do you say nosotros estamos estudiando? We are studying. We are We're studying. studying. O sea, teacher, que ahí porque no lleva el otro verbo. Ahí vamos, justo. Es que no, no, porque no pueden ir dos verbos. Eh, no, pues sí, pero va en ING. Por verbo. eso, porque el verbo anterior va en, en forma base y el otro tendría que ir en ING. No pueden sí, ir no dos verbos. Si no es moda el verbo, ajá. Si no es moda el verbo anterior. Ok, so déjenme hacerles esta pregunta. How do you say? Eh, ellos están nadando. 
They are swimming. They are swimming. They are swimming. Okay. Ellos están nadando. ¿Y cómo se dice nadar? Swim. Swim. Esta es la acción, vea. Uh -huh. ¿Y cuál es el nombre de la acción? Swimming. Swimming. ¿Me gusta nadar? I like swimming. I like swimming. Swimming. Okay, so this is this is the point of this, guys. We're gonna, oopsie, we're gonna. Sorry, is. So, vamos a llegar a esto. <clears throat> Número uno, no es presente continuo. No siempre que ustedes vean un ing va a ser presente continuo. ¿Por qué? Porque aquí ninguno de estos tenemos el to be, ¿verdad? Teacher, pero ¿y por qué lo ocupa como sujeto? Y de ahí lo puso después de preposición. Y de ahí lo puso, lo puso después del verbo prefer. Por lo siguiente. Ellos están nadando. Es una acción que está pasando, ¿no? Mm -hmm. Me gusta nadar. Porque es el nombre de la acción. Es un noun. Mm -hmm. And this is why we're going to get it done. Give me a second here. Say with me, please. How to use gerunds. How to, to use gerund. Increasing our sales is mandatory. Increasing our, increasing our sales mandatory. is mandatory. Increasing our sales is mandatory. What is the meaning of increasing? Incrementando. Incrementando. Incrementar. Incrementar. So all of this is the subject. Ah, okay. Subject. Mental outside. What is this? Uh, Verbo. Verbo. Uh -huh. Complement. 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 Producing high quality goods. High quality goods. Producir viene de alta calidad. What is this? Subject. 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 Oh, yes. Ver. Ver. Mm. Complement. Complement. So what happens here, guys? We need to use ing, which is the gerund, when we have a verb in the subject. Okay? So esto como los legos. Acuérdense que una cosa puede servir para diferentes funciones. Right? Como, por ejemplo, un cuchillo. Les puede servir para partir un tomate. Les puede servir para defenderse. Les puede servir para abrir una puerta. All right. Puede ser ocupado en diferentes situaciones. Lo mismo que eso. So, the first rule, guys, is that we are going to use mm -hmm. gerunds as subjects. Okay? We're going to keep it in base form. How do you say comer en un restaurante es un lujo? Eating is a restaurant is uh, eating in a restaurant is is uh no sé cómo se dice lujo. Google it. The looks, the looks. Is a the looks. Look. That, that was a hamburger in biggest, but no. <laughs> eating out is a luxury. It's a luxury. Luxury. There you go. So, the thing is this, guys. Eating in a restaurant, tenemos que empezar a cambiar el chip. ¿Por qué? El primera etapa es I, you, he, she, it, we, they. Ya nos la podemos. Luego, cambiarlo por nombres, ¿verdad? Mm. Desde he, Fernando. Y ahora nos tenemos que acostumbrar a que los sujetos pueden ser más largos. Pueden ser frases. Ya no solo nombres, como Miguel, Daisy, William. Todo esto, all of this, eating in a restaurant is the subject. Comer en un restaurante. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo no al hecho de comer en sí, porque nuestra acción es es, okay. sino al nombre de la acción de la que estamos hablando. O sea que todo esto, guys, eating in a restaurant is a noun. Es un nombre. Y por eso se puede poner en el sujeto. ¿Ok? Um, estudiar inglés es difícil. Studying English is, is hard. 
study in English is hard or difficult. Okay. So, estudiar inglés is not tough, a question. También verdad. Tough is, is... Or tough. Mm -hmm. Okay. Yeah. Uh -huh. Very good. Um, vivir en El Salvador es peligroso. Living in El Salvador is dangerous. Living in El Salvador is dangerous. Dangerous. So, as you can see, no estamos diciendo viviendo en El Salvador es peligroso. Estudiando inglés es difícil. Comiendo en un restaurante es un nudo. Nada de eso. Comer, estudiar, vivir. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque nos referimos no a la acción, sino al nombre de la acción. Y por eso puede ir en el sujeto. ¿Estamos? Tienen que ir en infinitivo los verbos. Eh, sí, depende de, 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 de lo que estamos haciendo. Porque esto de ocupar un gerundio como sujeto puede ir en cualquier estructura. Okay. Okay. So let's use, for example, um, the simple past. Um, give me a second. <laughs> there you go, Ana Maria. Very good. Studying English. Studying was, English. Was hard. Was Difficult. Yeah. Thank you. You saved my life. I got a brain. Studying English was difficult. ¿Cuál es el verbo? Was. ¿Cuál es el sujeto? Estudiar inglés. Teacher, ¿y por qué le pone entonces el ING? Justamente para no confundir los verbos. Le ponemos el ING para convertir este verbo en un sujeto. ¿Ok? Um, using will. Comer comida chatarra va a ser un problema. Eating junk food. Junk, fast food. Junk, junk food. Junk fast food. Fast food uh, will uh, be a problem. problem. So, nuevamente, si nosotros estamos hablando de una actividad y nos queremos referir a su nombre... Le tenemos que poner el ING cuando va en el sujeto. Any questions so far, guys? Okay. So let's use this. I know that. It's going to be a little bit difficult. Este tema siempre algo enchivolado. This is what I need you to do, guys. I wanted to use these verbs. Ask, give, pay, have. Provide, get, hire, sell. And I want it, if it's difficult to you, use the verb to be. Okay? Pedir tal cosa y me dan un complemento. Darle tal cosa a alguien, por ejemplo, y me dan un complemento. Okay? I'm going to give you an example. Asking for money in the street is forbidden in the States. Pedir pisto en la calle es prohibido en los estados. En algunos. Se lo llevan. Y créanlo o no, les dan casa, les dan comida y hasta les ayudan a conseguir un trabajo. So, asking for money. Todo esto es el sujeto. Pedir pisto en la calle es prohibido en los estados. Another. Um... Giving food to the homeless is a good action. Darle comida a los, ¿cómo se dice homeless? The people who has no house. Necesite necesitados. Indigentes. Darle comida a los indigentes es una buena acción. Obviamente ustedes van a ocupar. Pagar la universidad. Paying for the university will be va a ser impossible soon pronto for example so go ahead and work in groups guys y sáquense primero de la cabeza que todo ING tiene que ser una acción pasante okay 
Pónganlo en el sujeto y trabajemos en grupo. Go for it, guys. I'm sure you're going to have a lot of questions, so I will be visiting you. Uh, there you go. Go for it. I'm going to give you about 10, 15 minutes because I know it's not so easy. Go. Ana, Carla, Jose, did you get the invite? No? Okay, give me a second. Then. No la acepta todavía, please. Okay. Do you see it now? Okay, vamos a ver. Teacher, una oración por cada uno. ¿no? Yep. Mm -hmm. Okay, bye. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Uh, So, uh, what, what I recommend you to do is this. Ya saben que ask es como pedir, vea, asking. Sí, sí. Pedir sí. qué. Pedir qué. Le podría ser, they ask for food. Vaya, pero acordate que vamos a ocupar el ask como en el sujeto. Ah, perdón. Sí. That's right. Ajá. Ah, pues no puede ser, ajá. Es que el, ajá, tiene que pasar a sujeto. ¿no? Correct. Ok, entonces sería eh, uh, pedir o preguntar. O preguntar. Mm -hmm. So, how would you do hacer preguntas en clase? Es importante. Ajá, entonces sería eh, as, as, asking for no, asking sería, in the class. Asking, Question in class. Asking for. questions. Uh -huh. Asking, asking questions. Question. ¿Dónde? In class. In class. class eh, in import. No, it's important. It's important. Muy bien. It's important. Eso es todo. Mm -hmm. Asking ah, questions in class okay. is important. O podría ser, teacher, este, preguntar la dirección. Es necesario para llegar a algún destino. Muy bien. ¿Cómo eso? será eso en inglés? As... Mm -hmm. Asking. Ask the address. Ah, pero sería ask o sería asking. Acuérdese que estamos ocupando gerundios en sujeto. Un verbo mm -hmm. no puede ir en el sujeto, no cabe. Entonces mm -hmm. ocupamos el ING para transformarlo en un noun. Entonces mm -hmm. sería asking for directions. Asking for directions. That will be your subject. A quien for direction, ¿verdad? ¿No? Asking for directions. Now, let's go to the next one. Give. Sí. Dar. Sí, va give. Dar. Uh -huh. eh, ser, uh, so, giving. Giving water. Dar de beber al al, al sediento. Ok, busquémoslo, ayudémonos. Sí, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste, José Antonio? Uh -huh. Dar de beber al sediento. Ah, de beber al sediento. Ya, ya, ya giving sabemos. Que, giving water. Ajá, uh -huh, giving uh -huh. water. Inquire. 
ahí es donde todos rapiditos tienen que caerle a sediento, por ejemplo. Okay. Giving water to the church. Sí, muy literal, pero ok. Todo eso es su sujeto. Giving water okay. to the thirsty. <coughs> y aquí acuérdense que no puede ser nada más is. Ahí pueden ocupar sí. futuro, pueden ocupar pasado. Era mi pasión, por ejemplo. Mm. Es una buena acción. Ok. Uh, hey. Isa, Isa es Google. Uh -huh. Ahí sería pay, Very paying. Good. Very good. Paying. Giving water to the thirsty is a good action. Ahí está, muy bien. You can do it, guys. Uh, yeah. mm -hmm. Lo que muestra es olvidarnos de que el ING se ocupa para acciones. Yeah. Ahora pagar. ¿Pagar qué? Los recibos a eso no. Dile, pagar pagar de dile. Y luego el verbo, ¿qué? qué? Pagar de is... ¿Cómo se dice obligatorio? ¿Lo, lo aprendemos hoy? Pay, pay, pay. I'm pagando los recibos de, de la casa. De house. So, I want to hear that. Pa pagar los recibos. Mandatory. Ajá, paying, ¿cómo se dice eso así? Uh, they are paying bills, 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 the bills. Paying the bills, todo eso es su sujeto, is uh -huh. mandatory. Muy bien, continuamos con las demás. Uh -huh. Ok. All right, good job, guys. Okay. Having, having money is uh, good, o oh, no sé. Hey, guys, okay. tell me what I you got. What do you have with um? What do you have with which is where is my? What do you have with ask? Ask. Asking permission is not good. <laughs> Mejor pedir perdón. Okay. Uh -huh. I go for it. I go for it. Yeah. Asking for. Ahí sí tiene que ir for. For the context. Asking for asking permission. permission is not good. Great. What do you have for the next? Giving mm -hmm. is better to receiving. Receive. Very Giving good. Is to receive. Giving is better than. Than. Comparativo. Than receiving. Receiving. Receive. Receiving. Receive. 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 Yes. Receive. Porque también estamos hablando de dar y recibir. Ah, okay. Um, y ah, ir dar algo. Than receiving. También va después de la preposición for. It goes after preposition four. Okay. And that's the next one that we're going to do. Entonces quedaría given is better than, than receiving. receiving. Than receiving. Mm -hmm. okay. Acuérdense, dar y recibir los nombres, vea, no dar y recibiendo. Okay. okay. Mm -hmm. Y pay, pay on time, avoid overshirt. Pay. Pay, pay on time, mm. avoid overshirt. Okay. Pay on time to avoid overcharges. Tú estás diciendo pagar a tiempo. Paga a tiempo. Para que evites cargos, ¿no? Ajá. Eso es un pagar imperativo. a tiempo evita sobrecargos. Ajá. Eso es un imperativo porque tú estás dando una sugerencia. Entonces ahí sí va en pay. Open the door. Eat your vegetables. ¿Dónde está el, el verbo? Okay. No es una oración, uh -huh. es un imperativo. Uh -huh. Pero el, yo le había puesto como pagar a tiempo, evita sobrecargos. Ah, ok, so that's good, but that's a different story. So how do you say pagar a tiempo? Como sujeto. Pay, pay on time. Paying on time. Avoids overcharges. Avoids overcharges. Muy bien. Yo dije pay, vea. Ajá. Así lo okay. tenía. Tiene razón. Good job. You got this. Keep it up. Continue. Okay. okay. Providing, ¿qué dijiste? Providing okay. work is a government call. Um, Providing. Ask. Ask. Eh, bueno, Ana María dio una y dijo asking for direction. 
you know? Asking for address is very important to get to the hotel. Okay. Good. Give. Uh, giving information is necessary to buy online. There you go. Pay. Paying the rent is a obligation. Obligation. Okay. Good job. 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 Okay. Uh, Any uh, questions before I leave you? Ah, tenemos esta última. Tenemos providing work is a goal of the government, pero también de otra forma, como la mencionó aquí, esta María, is a, is a government goal. Los dos significan lo mismo. Yeah. Providing jobs. or oh, it's going to be job opportunities. Ah, providing job opportunities. Okay. Uh -huh. más, uh -huh. Job opportunities. Good. Hola. Hello. How do you say? Come on, girl. <laughs> I is like the first class. <laughs> Hi. All right, okay, great. Sorry. No worries. Any questions, guys, before I leave you? You're no, doing no. great, by the way. No? All right. No, no, no question. Good job. Keep it up. Hey, guys, how are you doing? Perfect. Uh, and, and one question. Tell me. Paying the payment of the bank loan will lower the balance. Pagando la cuota del préstamo bancario bajará el saldo. Okay, yeah, paying the uh, the thing is that eso sí, that eso sí, que comenzaríamos monthly. pagando, pagando, paying. Use monthly fee. <coughs> ah, monthly. fee, verdad, verdad, fee. fee. Pagando la cuota, o es decir, pero tendríamos que que utilizar pagando, no podemos decir pagar la cuota, bueno, también pagar la cuota del préstamo bancario uh -huh. eh, significa bajar el saldo. Ok, how do we say that in English? Paying the fee, paying the fee. Ajá, uh -huh. paying the monthly paying. fee or the fee. All of this is your subject, right? Ok. Uh -huh. Paying the monthly fee. Continue, Jose Saul. Ok, ok, ok. Ustedes podemos utilizar eso también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces queda, quedaría, a ver, entonces quedaría paying the fee eh, eh, of the bank loan. Ok. Will lower the balance. Of the bank loan will lower the balance. Very good. Excellent. Okay. Excellent. Good job. What do you have with ask? Let me let me step back a little. What is your example with ask? Uh, asking bank loan for working capital. Okay. Asking bank loans for working capital. Um, uh -huh. What is your translation? Because I don't see any verb. Este pedir un préstamo bancario para capital de trabajo. Okay, todo eso es el sujeto. Where is the verb? Y está y y y pedir el verb es ask, ask, asking verb. Remember that. Remember that you're talking about it. E incluso, uh, say it again, Catherine, in Spanish. Pedir un préstamo bancario para capital de trabajo. Exacto. Okay. Si yo les digo eso, pedir un préstamo bancario para capital de trabajo. Incluso en español es una idea incompleta. O sea, solo okay. estoy hablando de algo, ¿no? Todo uh -huh. es este un montón de palabras. Todo es eso, eso sujeto. Pedir un uh -huh. préstamo para capital de trabajo no es necesario. Es necesario, por ejemplo. So, after that, we need the verb to make it as a sentence. Okay. So, pedir un préstamo bancario para capital de trabajo. Asking for. Y obtenemos liquidez y and get cash and get cash. Muy bien. Lo pueden trabajar así o acuérdense que estos son baby steps. Okay. Y como no todos tenemos el vocabulario. Que sí, es accounting, ¿verdad? Lo pueden, lo pueden aplicar, pero si les es muy, muy difícil, váyanse lo sencillo. 
porque me interesa más ahorita que solidifiquemos el concepto y ya después podemos ir expandiéndonos con más vocabulario. ¿Ok? Porque sí, poner todas estas cosas juntas en términos así, oraciones muy largas, puede ser muy difícil. So, I leave it up to you. Se los dejo a ustedes. Tienen la idea por el último ejercicio. But try to make it a little bit simpler. Un más sencillo. Um, what about the next one with uh, pay? Giving English class in pay, the morning. Uh, with, with pay? Ah, with give, right? Uh -huh. Giving English class? In the morning. Muy bien. Dar clases en la mañana. ¿Qué? Dar clases. ¿Y el verbo? Todo okay. esto es su sujeto. Teacher. Ajá. Uh -huh. I have a question. ¿Se puede utilizar? I've been cleaning the house. I had more time for the children. Está bien. With help. Ajá. Con help, ¿me lo estás diciendo? ¿Cuál es el verbo? Help. Ah, ok. Having the house clean, tener la casa limpia. Ajá. Y aquí es donde tenemos que separarlo un poquito, guys. Están súper bien con los sujetos. Pero tenemos que hallarle la estructura. Having the house clean, tener la casa limpia. ¿Qué? Gives me more time with my children. Por ejemplo, tener la casa limpia, having the house clean, todo eso es su sujeto. Luego viene el verbo, gives, porque es tercera persona. Gives me more time with my children. So, todavía tenemos que meterle el verbo, señor. Y el complemento. I'm not sure if I'm making myself clear. What do you have for give? ¿Qué tienen para give? <coughs> eh, give. Mm -hmm. Giving English class in the morning. Esa es la que vimos. Okay. Giving English classes in the morning. Bye. Entonces, dar clases de inglés en la mañana, ¿Qué? Pónganse mis zapatos, que, me, que antes tenía que entrar a las 6 de eh, la mañana. Para los por Es pesado, es cansado. Okay. Ah, bueno, it's tired. It's, tired. it's hard. It's hard. It's mm -hmm. very, very uh, difficult, for example. Entonces, ahí está la cosa. A todo eso que me están diciendo, pongámosle la acción. ¿Qué pasa con eso? Mm -hmm. ah, okay. Give me the next one. I'm going to help you with pay. What do you have for pay? No. Paying the phone, paying the phone, they will not cut the line. Paying the phone will not cut the line. Mm -hmm. Pagar el teléfono no va a cortar la línea. Yes. Uh-huh. Okay. Yes. Okay, let me help you. Si ustedes la ven, will not cut the line. Ahora, very Spanish, let me help you. Paying the phone will avoid, va a evitar, the line getting uh, cut or shut down, por ejemplo. Entonces tenemos paying the phone, will, y luego tenemos el verbo, avoid, evitar, the line getting cut. Lo que pasa es esto. Si uh, ustedes ven la anterior, pay, uh -huh. pagar el teléfono no va a cortar la línea. Uh -huh. mm. O sea, es, es como que pagar el teléfono fuera el nombre de alguien. Uh -huh. No va a cortar la línea. Como, Fernando will not cut the line. José will not cut the line. Ahí sí. José no va a cortar la línea. So, no pegaba mucho el contexto. This way we can do it. Paying the phone will avoid the line getting cut. Okay. All right, we have one more minute. Um, we have, what do you have with get? Get. 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 Veamos. Get in the, get in the, uh, the 
getting them the, the work, obteniendo el trabajo, eh, tendré dinero. Getting the work. Ok. Eh, Va, pero entonces ahí tenemos nueve segundos. Obtener el trabajo, tendré dinero. Obtener el trabajo no puede darte dinero. Ya, ya vamos a hablar de eso. Let's go back. Hey guys, welcome back. Let me take attendance real quick. Alba Noemí Cortés de González. Present. Ana María Chacón de García. Ana María. Not present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Claudio Lisset Canales de Enrique. Not present. Present, present. Thank you, Ana María. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Maya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Lina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabaletín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you very much. Okay, guys. Um, congratulations. Thank you very much for being here. Gracias a todos por estar acá. Uh, desafortunadamente hay una persona que ya no está con nosotros, pero de lo contrario, todos han venido. Great job. Speaking of which, hablando de eso, la mayoría va muy bien con la asistencia. Acuérdense que no solo es asistir, también el número de minutos. Así que uh, tengo una persona con el 56%. Uh, ya me voy a contactar personalmente. Tengo otra persona con el 65%. Sesenta y ocho y sesenta y nueve. Todos los demás están arriba de setenta. Igual los invito a que se sigan conectando porque tenemos que pegarle al ochenta por ciento mínimo. Así que los números y los minutos sí cuentan, guys. Buzos. Please, 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 please. Now, another news. Les va a llegar un email. Ya saben que tenemos que completar la... The poll, the, the survey. At the end of the module. Tenemos que completar... El, la, ¿Cómo se dice survey, guys? How do you say survey? Encuesta. Esa cosa, that thing. La encuesta la el último día probablemente. Así que si les llega la encuesta, por favor, don't touch it. ¿Ok? Solo vean que su información concuerda. Okay. Es que ya me estoy divorciando. Pero si en el DUI dice, nuevamente, con eso es lo que vamos a trabajar. Disculpen, solo con las mujeres pasa eso. Ya me han hecho esa pregunta. Entonces, Asegúrense que toda su información esté de acuerdo al DUI, de acuerdo a cómo se ha hecho la, la, el registro con Insatwork. Si hay algún detalle, lo solventamos antes de llegar a la, a la survey. Ok? So, turkey face on that. If you get it, don't touch it. Just double check it. Make sure the information is correct. All right? So, let's get it done, guys. Give me your examples with... Um, the first one is... Ask. Give me your examples with ask. Asking for permission is not good. Asking for permission. <laughs> okay. Asking for permission. It's not, it's good. not good. Okay. Mejor pedir perdón, vea. Very good. Give me another one with asking. Or you know what? Let's go to give. Give me an example with give, guys. Giving information is necessary to buy online. Giving information, that's our subject, right? Is yes. necessary. Ooh, 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 just a moment. Giving information is necessary to buy, buy online. online. Very good. Pay. Anybody? Paying on time avoids overshares. 
Paying on time is the subject. Avoids is the verb. Avoids. Overcharges. Overcharges. Very good. Overcharges. Pagar a tiempo. Ese sujeto. Evita sobrecargos. Have. Yes. Having discipline is very important in any sport. Yes. Yes. Very good. I like it. Having discipline is very, it's important, very important in, in any sport. In every. In every. In, okay. Uh -huh. In every sport. I like it. It's like very Gatorade or Nike advertising. Good. Uh, example would provide. Providing job opportunities. Providing job opportunities. Is a government job. A government goal. Goal. Uh huh. That's right. Very good. I like it. Next one. Get anybody. Hi. Come again. Hiding with get. Yes. Ah, get. Mm. How do you say casarse es un problema? Uh, getting married is a problem. No, I'm kidding. I'm, I'm afraid of marriage. I'm, yeah, mm. I'm afraid. <laughs> Very good. Hire. Hire. Hiring uh, staff is one of my jobs. Hiring staff, staff is, one. <laughs> is one of my jobs. Yes, oh, my, one of my responsibilities. Chair, yo tengo un ejemplo con eso, pero no se me corrige. I really like hiring people. Is correct? Yes, it is correct. For the verb. Está muy bien, pero no es esa estructura que estamos ocupando. Es que estábamos viendo nosotros en el grupo las tres formas que aparecen en el libro. Es after some, some verbs. Ya vamos mm -hmm. a llegar. Okay. We'll get there. No worries. <laughs> we'll get there. Sí, Chair. Ajá. Uh -huh. And uh, uh, hiring an architect is necessary for the construction of my house. Excellent. Contratar a un arquitecto es necesario para la construcción de mi casa. Great example. Yeah. Next one and the last one, sell. Selling is a skill that not ever young has. Correct. Selling is a skill that not everyone not everyone has very good so if you can see guys i don't know if you actually if you have any question on this les ha quedado claro el concepto or does anybody have a question no question teacher okay very good my point is this, continue working on this. Si quieren, cambienlo. Ha pasado. Asking for permission was not good. Digamos que pidieron permiso, les dijeron que no, y se metieron en problemas antes de disfrutar, en pasado. Was not good. Pedir permiso no va a ser bueno. Asking for permission will not be good. So, ustedes pueden jugar con las estructuras. Alrighty. Let's continue with the next Here, say with me, please. I think that I prefer getting a bank loan. I think, I think that I prefer, I prefer a bank, a bank, a bank, bank loan. getting a bank loan. 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 Mm -hmm. loan. Creo que prefiero obtener un préstamo bancario. Que le vaya bien. I dislike firing employees due to low incomes. I dislike I fire dislike employees due to low income. income. Mm -hmm. The thing is this, guys. Do you remember the, the fight gerunds ver versus infinitives? Mm -hmm. There are some verbs that can only be followed by gerunds. Hay unos verbos que solo pueden ser seguidos de gerundio. Um, so let me give you some. No lo vamos a ocupar todos, okay? We're not going to use them all. Don't worry. Don't get, don't get all scared. Here they are. 
all of this list, guys, is going to be followed by ing. Okay? Vocabulary. So let's go ahead and choose a few. We're going to work with the easiest ones. For example, enjoy, which is disfrutar. I enjoy. What do you enjoy, guys? What activities do you enjoy? Playing football. Playing sports. Playing soccer. soccer. What else do you enjoy? Watching TV. Uh, I enjoy. Enjoy. Watching okay. TV. Okay. I enjoy Each reading. Every day. I enjoy reading. What else? Uh, I enjoy teach. Drinking. I enjoy teach or teaching. Teaching. There you go. Now, I don't enjoy. I don't enjoy what? Enjoy. Work. <laughs> working. <laughs> working. Okay. Good. I don't enjoy. Wait. Waiting. Waiting. Oh my God. This is a pain in the neck. I don't enjoy waiting. ¿Por qué estamos ocupando playing, watching, reading? Porque el verbo que usamos es enjoy. Okay, so after some verbs, you're going to use um, ing. Another one, avoid. It doesn't really have to be in simple present, guys. It can be past, future, present, whatever. I will avoid going to... No offense, guys. No se ofendan. No queden ahí. I will avoid going to Soya, okay? Why? Chakra City. I'm not from there. No soy de ahí. De hecho, no voy a ningún lado donde yo no sea. I'm too cautious. I will, I will avoid. Voy a evitar. ¿Qué van a evitar estas vacaciones? Hermanos de COVID. I will avoid getting sick of COVID. Very good. What else? I will avoid. Maybe. What? I will avoid drinking. Voy a evitar beber. It's just an example, okay? I will avoid buying. 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 Innecessary things. Engordar. Engordar. Engordar en la vacación. I will avoid. Getting fat. Getting fat. Me, nah, I want to. I will not avoid getting fat. I, I can't help it's it. It's a Never. I already lost. All right. So, do you guys understand this? It really depends on the verb, and you just have to memorize them. So, let's go ahead and work with this one. Let's work with uh, appreciate, avoid, evitar. Give me a second. All right, let's use where, okay, let's use avoid. Mm -hmm. Mm -hmm. Give me a second, enjoy. Fear, que me da miedo. Finish. Keep on, which is continue. Miss, extrañar. And... Um, and then only this. Let's work on these verbs too. So let's we're gonna go back to the breakout rooms, guys. And I want you to tell me what is it that you avoid? Que evitan, evitan. What is it that you enjoy? Que disfrutan. Uh, for example, alguien se alguien disfruta comerse las uñas, right? Uh, que les da miedo? I fear living in this country. Me da miedo. I fear living in this country. Uh, finish. I will finish working at 1010. I will keep on, continue. I will keep on improving. Voy a continuar mejorando my English skills. 
I miss, extraño. I miss going to the beach with my friends. Extraño ir a la playa con mis amigos. So work on these ones, guys. Try to get me uh, at least one example of each. And we'll see you back in about 10 minutes. Okay? One example of each verb. Go for it. Go. Eh, dando ejemplos, así que están bien. Uh -huh. Tengo una. I will avoid touching my face. Good one. Okay. Will, I will qué? I will no. avoid touching my face. Huh? Touching. Touching. My touching. face. Mm -hmm. Evitaré tocarme la cara. O yo evito tocarme la cara. Remember that you can use any, any tense, right? It can be in past. I avoided. I am yeah. avoiding. Right I am. Mm -hmm. I enjoy running. Good. Okay. I enjoy sleeping. bromas. I I avoid to I enjoy eat. I avoid mm. eating. eating. I enjoy eating. Ah, quiero ver. Ice cream. Ay, yo, uh, ice cream. I avoid eating. I enjoy. I avoid. I enjoy, I enjoy traveling. I enjoy traveling. All right, make sure that you work with, with, with the rest. I fear. Don't say you. Teacher, I avoid. ¿Cómo es levantarse? Wake up. Waking up. Waking up. Waking up. Waking up later. Waking up early. 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 Mm -hmm. I avoid yeah. waking up. But it depends. Early. If you don't like waking up early, then I avoid waking up early. No, late. Late. Ah, okay. <laughs> late. Late. Ah, okay. All right. Very good. Yeah. Any question you can call me? Waking good job, guys. I feel. Yo creo que vaya. Entonces veamos aquí. Aquí veo. Avoid. Teacher, siempre son oraciones, ¿verdad? Con los verbos. Pero. Um... It can be in any tense. Puede ser en cualquier tiempo, mm -hmm. pero. Ah, ok. Esos son okay. los verbos que le puso. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué evita usted? Entonces, lo que ese avoid lo va a dejar así. Por ejemplo, I avoid el qué. ¿Qué es lo que usted evita? Uh -huh. Okay. Um... Help each other out, help each other out, guys. Si pueden hacer una cada uno de lo mismo, pero sí. Okay. Lo primero que se les venga. Y a voy a ir en pupusas, por eso. Yes, a voy a ir en pupusas. Yes, soy la primera. Soy el que más. Vaya, esa es la primera entonces. 
Débora. 10 to 10, 10, right? Hoy le toca. Te dije, dije 10. Yo creo que mañana me toca a mí, pero a ver si voy a poder. Right, so make sure you... Awesome. Make sure you get your question. Write down your questions. Repetir la oración, porfa, este, Héctor. Hoy ir en pupusa. Evito comer pupusa, pero no te más como. Espérate. Hay, hay que decir. Yo evito comer pupusa, nada más. Pues. Así sería. ¿no? Ajá. Okay. And the next guy, um, you know, try to speed up the process. Traten de trabajar un poquito más rápido para que tengan. Ah, sí, ahorita. Uh -huh. Avoy ir in pupusas. I am, avoy. La otra es enjoy. Ah, ay, avoy. Uh -huh. Ay, avoy. Ay, avoy. Ah, ay, avoy. Uh -huh. Enjoy a disfrutar, ¿no? Yes. I enjoy. I enjoy the. Mm, I enjoying. Uh -uh. I enjoy. In my case, go, I don't. Avoid yo disfruto dormir. Going by cycle. I. Yo disfruto dormir. I enjoy going cycle. Cycling. It's good. I enjoy going. I enjoy. Like sleeping. I enjoy sleeping. I enjoy sleeping. <laughs> Y todos compartan, que disfrutan, pero así rápido, vea. But you're uh -huh. doing great. Así es. Después del enjoy, viene una acción, pero en quién. Right, keep it up. Any question? Okay. No sé si, si está bien. Ahí, sí. I'm here. Hi, teacher. Uh -huh. ¿Cómo fue que dijo? I dislike. Dislike. I dislike celebrate celebrate my uh -huh, my birthday celebrating celebrating oh but you have the last you have the last ones avoid enjoy fear finish keep on miss mm -hmm. Mm -hmm. dislike too I dislike celebrating my birthday what do you have with mm -hmm. avoid my birthday mm -hmm. what era la pregunta perdón ¿Qué tienen con avoid? What do you have with avoid? What are your examples? Uh, evitar, ¿verdad? Mm -hmm. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué podemos agregar con avoid? Veamos. Eh, I will avoid eh, manejar. Eh, I will avoid driving eh, después de, de tomar. After, after drinking. Driving drunk. Driving, driving drunk. Driving drunk. I will, I will avoid driving drunk. I will avoid. I will avoid. Uh, drinking, drinking, drunk, drunk, drink, drunk, 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 driving. drunk, driving. drunk, driving is the name by itself. Ese ya es el nombre. Drunk driving, manejar a pichinga. <laughs> Usted quiere decir voy a evitar manejar eh, tomando o, o manejar a bolos. Entonces sería I will avoid uh, drinking and driving. Tomar mm -hmm. y manejar. Drinking I will avoid drinking and driving. Drinking and driving. Mm -hmm. Drunk driving nos podría servir, pero si lo metemos en el sujeto. Drunk driving mm -hmm. is dangerous. Ya es un noun, por eso es que no nos cabe en esa estructura. Punto. Drunk driving. Ahí will, I will avoid drinking and driving. There you go. Mm -hmm. What do you have for the next? For enjoy. I enjoy reading books. Perfect. That's a perfect example. So go ahead and share. Don't, no solo terminen con uno. Share. What do you avoid? What do you enjoy? What do you... Den una cada uno. Uh, fear, a que le tienen miedo. Finish, que van a terminar. Keep on, que van a continuar. Miss, que van a extrañar. 
Okay. Any questions? Okay. You can call me. Keep it up. Okay. No, have a question. Okay. Hey guys, how are you doing? Hi. Hi. I thought you will be laughing and, and having a big conversation about this. Huh? I love your faces. What's going on with you? Is everything okay at home? Come on, cheer up. Dímense, hombre, hasta me ganas de salirme del break No, ya es que ahorita ya terminamos la mayoría. Sí, ya terminamos todas. So, did you share? ¿Ya compartieron todo? Sí, sí, o sea, todo? es que al mismo tiempo cada uno estuvimos proponiendo. Oh, okay. So, let me give you an example. Keep on practicing. Okay. Ah, okay. 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 Ay, pari, dame, dame. I enjoy practicing yoga. Really? We yeah. enjoy eating pizza. 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 Pizza, conté pizza. Ajá, pizza. No pizza, no, no pizza. Conté pizza. 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 What else do you enjoy, guys? Come on, this should be a good topic to talk about. Come on. Uh, I fear watching scary movies. There you go. I miss escaping of the university class. <laughs> okay. Skipping. Ah, skipping. Like saltarse. You have on YouTube, it's like, ah, skip, skip. That's when you do it willingly. Cuando tú te quieres dar el safe, es skipping. Cuando okay. la perdes, porque te enfermaste. Missing. Traffic, okay. Missing. Ah, teníamos una duda, uh -huh. pero ese es más de que quizás no nos acordamos. Bueno, okay. queríamos hablar de tercera persona de, de finish. Uh -huh. Es con ese, ¿verdad? Al fin, he finishes. Yes. Así es, pero, ok. Solo la regla esa no me recuerda. Uh -huh. This is a verb, right? These are verbs, so you can conjugate them. Los pueden conjugar en cualquier tense. Mm, sí. Ok. All right, come on, keep it. You keep, you keep on... Well, Pero, I keep yeah, on ah, seeing, yeah, seeing. Yeah. In keep on. Um, this is a I keep pulling even if it's slow. Sigo corriendo aunque sea lento. Pero ahí el verbo teacher, el significado, todos serían con endo. Por ejemplo, Habíamos, había hecho una, sigo preparando la cena, preparando como que en el momento, no sé si siempre sería así o con keep on. Yeah, I keep on running slow, right? No yeah. sigo corriendo lento. I keep on running slow. Uh -huh. I keep on preparing the dinner. Yes. It's good. Yeah. Okay. It's, it's the context that the verb gives you. Uh -huh. Es por el verbo. Eh. Es por el verbo, correcto. Y acuérdense, guys, que aquí ustedes lo pueden decir, ese keep on siempre se va a conjugar. ¿Verdad? Dependiendo de la estructura que ocupen. Así que puede ser en pasado, I kept on, I will keep on, ¿no? He keeps on. So, el verbo sigue respetándose toda la parte gramatical. Ok. All right. Continue. Okay. And okay. the last... I miss, I miss playing soccer on Sundays. Mm -hmm. Okay. I miss playing soccer on Sundays.
Okay, we're all back, guys. Give me your examples with, um, and anybody can participate here. Give me your example with avoid. Anybody? I have, I avoid walking in dangerous place. Sis. Places. Good. I avoid walking in dangerous places. Places. Haha, <laughs> me too, girl. Great. Continue. Enjoy. <laughs> I enjoy eating pizza. I enjoy eating pizza. Pit, 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 pizza. I enjoy sleeping. I enjoy sleeping. Good. Now, Me how too. do you say, él disfruta comer pizza? He enjoys eating pizza. He enjoys eating pizza. He enjoys pizza. That's right. Remember, these are verbs and can be conjugated. Very good. Give me another one with fear. I fear marrying a toxic woman. <laughs> good teacher. No, no comments. No comments. Cuando hice el comentario del matrimonio, alguien aquí atrás me hizo así. Oh, when right. A las 10 terminadas, ¿verdad? ¿Cómo sí, le dijeron? No. A, a las 10 terminadas, ¿verdad, Angelina? ¿Cómo dijiste? Slow down. A las 10 terminadas. Mañana, mañana, so, mañana en el parque voy a dar la clase. Let's continue. So, oh, she's, not, she's not here right now, so I'm, I'm safe. Teacher, ¿cómo se dice golpe bajo? Uh, that's a soccer punch. Soccer punch. So, like the movie, remember the movie, soccer punch? No la vi, pero me acuerdo. So, I fear marrying a toxic woman. Okay. Let's continue. <laughs> Finish. <laughs> I finished finish studying, studying at 10 o'clock. I finished studying at 10 o'clock. 10 10 or 10 p.m. Guys, no pongan o'clock p.m. Esos no son cheros. Mm -hmm. Okay? It's either 10 o'clock or 10 o'clock in the evening, 10 o'clock at night, but never 10 o'clock p.m. O'clock and p.m. Barça Madrid. Okay. Uh, you know, todo lo demás. I finished studying at 10 o'clock. How do you say this in past? Yo terminé de estudiar a las 10. I, I finished. I finished. Finish. 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 Training hard. I keep on training hard. Very good. So, continuo entrenando duro. How do you say, yo voy a continuar entrenando duro? I will keep on training I will. hard. I will keep on training, training hard. hard. Training hard. Yo continué entrenando duro? I will I, keep on training I kept. I, I kept. I kept, I kept on training hard. Mm -hmm. Training hard. I kept on training hard. So, con este ejemplo les quiero mostrar, señores, que el keep on es un phrasal verb, que significa que llevan algo más. En este caso, la preposición on. Entonces, keep on, kept on, will keep on. Lo que van a modificar, lo que van a conjugar es el verbo. No vayan a tratar de ponerle la idea al on. Porque lo he visto. El verbo es lo que se conjuga en los phrases. Now let's work on. with miss. I miss playing soccer on Sundays. I miss playing soccer on Sundays. Easy, right? Any questions on this, guys? Super clear. Yes. 100%. All righty. 
Let's move forward then. Say it after me, please. After prepositions. After, after, after prepositions. prepositions. I'm interested in buying raw material. I'm interested in buying raw material. Estoy interesado en comprar materia prima. I'm concerned about asking for money. I'm concerned about asking for money. Estoy preocupado acerca de o incluso en pedir dinero. So this is what we're going to do. You're going to work. Si se fijan, ya no es tanto el montón de ejercicios que hicimos en la primera. Le bajamos en la segunda y le vamos a bajar en la tercera. You're going to just use this. Interested in, concerned about. So we can keep the, uh, the structure. One more time. I need you to give me a couple of examples with interested in. I'm interested in living in Spain. Okay. Estoy interesado en vivir en España, Barcelona. Uh, I'm concerned. about losing my job. No es que haga algo más, ¿verdad? pero a todo el mundo le da miedo. Justo perder mi trabajo. So I want you guys to talk about this. A couple of examples with interest in, a couple of examples with interest in. All right? Go to the breakout rooms and work three, two and two. Interest in, concern about. All right? Teacher. Uh -huh. Hay mucha interferencia, no lo escucho en su hijo. Oh, okay, give me a second. Where Repeat. is that coming from? Repeat. Yeah, sure. Because I don't see where that's coming from. So you're going to work with interested in, two examples at least, en qué están interesados. And you're going to be working with concerned about. Interested in, concerned about. Like two examples each, and that's it. And we go back. All right? We're going to meet here at 9.45. Go for it. Interested in, concerned about. That's it. Ejercicio. Oh. ¿Ah? Hace mucho ejercicio, está cansado. Ya, <ríe> un poco. Yo no es maestro, ¿verdad? ¿Cómo no? Mm, sí, pero de, de, de deporte. <ríe> Yo quiero llevar a mi hija a, a algún deporte, pero al palacio. <ríe> <ríe> Ay, sí, es cierto. Está bien, solo dos horas tiene, ¿verdad? <ríe> ok, so let's use that. Sí. Alba está... Usted quiere llevar a su hija a algún deporte, ¿verdad? Ajá. Entonces aplican los ejemplos. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ocupan con interested in? Eh, I'm interested in... No. Sería... My daughter... Si tu hija, ¿verdad? My daughter is interested in practice. In practice or in practicing? No. In practicing. Correct, because in is a preposition. My daughter is interested in practicing what? Tell me the name of the sport. Okay. My daughter. Okay, so you have to I am interested in the pronunciation. Interesting. Interesting. Cualquiera, cualquiera para que vamos a decir. Uh, pen, pongámosle, pen. Sería, uh -huh. my daughter is interested in playing pen. Very good. My daughter is uh -huh. interested in playing pen. Mi hija está interesada uh -huh. en jugar pen. Muy bien. José Antonio. Tell me. Like, you tell me. <laughs> Give me an example. <laughs> okay. I, I am inter interested mm -hmm. in 
attending college. Very good. You see, man, you can do it. Tenés un montón de conocimiento, pero tenés que sacarlo más. All right? Good job, Jose Antonio. Let's keep it up. Continue with the rest. Give one each. Okay. Uno cada uno. Okay. okay. Uh, I am concerned about going back to school. Oh, oh okay. Good example. Daisy, Hi. good example. Help me with concern the pal. Concern the pal. Yes. Concern the pal. Mention one each. You know, so you can have more. Real concerns and real interest. Make it real. I concern about mm -hmm. going back to a school. Beautiful example. Yes. Okay. Going back to a school, right? Well, no? To, to mm -hmm. school. To school. To school. To school. Okay. Any questions, guys? No question. No. Okay. Sí, question. No question. <laughs> yes, Thank you, no? teacher. <laughs> okay. Make sure you give one Miguel. example each, at least. I am on vacation. Vacation. Ba uh, vacation. 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 Okay, what do you have? What are your concerns and what are your interests? Uh, I'm I'm interested, interested in buying a house. Mm -hmm. Say it again. I'm interested in buying a house. Yo interesado comprar a casa. I am. There you go. <laughs> so I that's am. the thing. If you, you understood immediately, good job, Fernando. It's not about not making mistakes, it's about fixing them. Good job, buddy. All right, what else do you have? Sabrina, you're too quiet today. What's going on? I am interested in learning to speak in English. Yes. Good. Good. <laughs> good. Good. What about you, Mariana Carolina Cisneros? Uh, I'm concerned about paying high price of gasoline. Paying high prices of gasoline, yes. You know what the best way? Stay home. All right, keep it up. I mean, <laughs> vaya, señores, keep on, for Christ's sake, se les acabó, sigan hablando, keep on practicing. Para eso están acá, para practicar, no solo para terminar lo que yo les digo. Más hambre en cuanto a esto, señores. Okay? Let me check the last group. Good job, guys. I like it. Hey, teacher. Bye. Hey guys, we got a minute. Hi, teacher. And what are your preocupado? Este... Sí. No. We are worrying. We are uh, concerned. Uh -huh. Concerned, ¿qué es, teacher? Concerned. concerned. You have some sort of, uh, you're worried about something. Tienes un tipo de preocupación. Estoy preocupado por pagar mi deuda. Okay, so how do you say that in English? I am uh, concerned uh -huh. about, about paying my debt. Uh -huh. I'm concerned about paying my debt. Good. What are your interests? We got 20 seconds. Fina? Interesting. Um, I am concerned. 10. Uh, Nine. Come on. Eight. I am concerned. I have. <laughs> I having more money. Okay, I'm back. Menos mal que tenía miedo. Um, let's get this over with. Just a second. Here we are. Alba Noemi Cortez de González. Present. Ana María Chacón García. No, present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Claudio Luis Canales de Enriquez, no, present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. 
Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Donde Verde. Present, present. Sorry. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Mi nombre es Abel Álvarez de Chávez. Present. Gabriela Mavaletín Castro. Present. Sandra Elisa Sorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay, thank you very much. Guys, this is what we're going to do. I want something quick. Okay? Um, let's pretend that you want to go to the beach on vacations. Let's pretend. Just give me that context in a quick conversation. Okay? So, for example, hey, uh, Don Alfonso, do you want to go to the beach? Yeah. <laughs> you know what? Going yeah. to the beach is dangerous because of COVID. Ya ocupé gerundo y como sujeto. And you know what? I am concerned about getting sick. Ya ocupé después de preposición. I really miss going to the beach. De verdad extraño ir a la playa. Something quick, guys. Pero todos tienen que mencionarme algo. Okay? You're going to have exactly five minutes. All right? Conversation about going to the beach these vacations. Yo les doy el contexto. No pierdan tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien. ¿Y vos? Straight to work. Go for it. Five minutes counting now. Go, 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 go. One, one, and one. <clears throat> Use everything. Let's do it. Use everything. Subjects, prepositions, after some verbs. Go. So, William, Fernando, did you get the invite? There we go. Go to the beach. I am. I am. What am I doing here? I was supposed to be group one. One. Uh, what? Oops. Hey, come on, man. <laughs> here, let's do it. Uh, what? <laughs> what, are you going, what are you going to do on vacation? What are you going to do on vacation? Vacations. Vacation. No se enoje. Vacation. 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 Ajá. <laughs> uh -huh. sure. William, Sandra. Ah. Ok. Tenemos que meter los tipos que están viendo. Vamos a ir a la, a ir a la playa. What subject of gerunds, okay. after prepositions, and after some verbs. Uno de cada uno, guys. Tienen dos minutos. Tres. Okay. Go for it. I came to the beach. The place uh, to stay there. I am going to beach in... In the union. Okay. I'm going to go to the union. 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 I'm going to go to Repeat. Lo mismo que hicieron anteriormente. Okay. At the time. Star. I am. I am staying house. I am staying house. I am concerned about not sleeping. About getting sick. I am concerned about getting sick. Okay. Okay. I am um, stay, stay in house. In my house. 
I am Vaya, con, concerned. Ya tienen una, concerned about. Ahora trabaja en una como sujeto, ir al plan de tal cosa. Y luego trabaja en una después de alguno de los verbos. Miss, enjoy. Pero pónganlo en contexto lo más rápido que puedan. Uh -huh. okay. Pero una conversación o okay. qué? Súper rápida, como la de ayer. Una oración tras otra. Ok. Going to hotel, no sé. Creo yo. Entonces la primera sería, where are you going after holiday? Where are you going after holiday? Uh -huh. no, no, I am interested in visiting a hotel in La Libertad. Good, good, good. Ay, también podría ser, I am interested in, in camping in the Peñón de Comasagua. Beautiful, that's not the beach, uh -huh. but great example. <laughs> no es la playa, uh -huh. pero un buen ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Podríamos poner eso y luego me preguntan ustedes a dónde y yo le respondo. Y, <laughs> y creo que sería bien la conversación. <laughs> no sé, para hacerla corta. <laughs> Porque ya se acabó el tiempo. <laughs> and you, entonces. Uh -huh. And you. <laughs> y me hacen la pregunta. <laughs> Hey guys, question. Are you concerned about not completing the conversation? All right, first one. I know I'm testing you guys. Sé que les estoy dando poquito tiempo, pero quiero que relacionemos super quick. Alba, José Antonio, René, go. Hi, Alba. Hi, José. Hello. Eh, no, Hi, Dene. Uh, my daughter interested, is interested in playing tennis. Oh, yes. Um, you can go to the Palacio de los Deportes in the... Um, okay. I am in, interested in learning to swim. In learning how to swim? Uh, uh, oh, really? But you are too old to learn. <laughs> okay, Rene, I am concerned about crime, crime in my country. Oh, no, no problem. It's your thing. <laughs> okay. Good job, guys. I, I really like the way that you use concerned about and interested in. Good job. Le valió lo de la playa, pero me llegó. Lo hicieron bien. Ok, very good, very good, very good. Let's continue with the next. Carlibania, Daisy and Miguel. I know I'm giving you very little time. Go. Ok. Hi, hey, girls. We go to the beach. Ah, ok. It's a good idea. I'm concerned about going to the beach because of the rice. Oh, I am interested to go to the beach because I eight. Safe, safe food. Good, Carla. I'm interested in visiting my girlfriend on the beach. Okay. Okay, let's go to the beach, girl. Okay. Okay, <laughs> good job. Something real quick. I do have a question, though. Um, Daisy, are you you're concerned about what? Uh, going to the beach because of the rice. Me puede caer un rayo. Ah, rice is. Estoy I preocupada know, por los rayos. O sea, yo quiero ir, pero estoy preocupada por los rayos. Okay, uh, because of the lightnings. Lightnings, lightnings. Bueno, no sé cuál es el que pega. Si lightning es el que se ve, thunder es el que se escucha. O no sé ah, cuál es el que le pega. Ah, But okay. yes, rice es arroz. It's going to be lightning. And Carolina oh. interested in going. Uh -huh. Okay, good job, good job, good job. I'm giving you very okay. little time. Fernando Mariana Sabrina, go. Um, I want to go to the beach. Really? I enjoy playing soccer in the beach. I am interested in going with my family, but I, I am concerned about paying high price of gasoline. <laughs> but uh, we, <laughs> we okay. can go Great. together and for say saving uh, money 
or saving money. Good job, guys. Well done. Well done. <clears throat> Next one. Deborah, Hector, Reina, go. No, 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 no. My, my apologies. Jose Saul, Catherine, and Miriam. Hello, guys. Where are you going on Easter holidays? I am interested uh, visit uh, uh, El Peñón. El Peñón. I am interested in camping in the Peñón de Comasagua. Okay, good. Oh, okay. And you? I am interested in visiting the new restaurant in the volcano of San Salvador. San Salvador's <laughs> volcano? San Salvador volcano. Uh -huh. um, finish. <laughs> okay, great. Good. I know I'm giving you very little That's fine. Uh, remember, you can say El Peñón because that is the name. You don't have to change it to De Peñón. Right, is the whole name like El Salvador, El Tunco? We don't say the Tunco or the pig, right? El nombre es el nombre, no se cambia. Okay, good job. I liked it. Um, Deborah Hector Reina, go. Hello, guys. Where are you going in vacations? I am. I am interested to visit the, the beach of La Union, but I, I am concerned about the, 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 the hotel where, where I stay because all are expensive. Okay, I am staying in house. I am concerned about seeking. Getting sick. Getting sick. Getting sick. Getting what sick. about you, Hector? I am interested in buying air conditioner, but staying my house. Okay, good job. Okay. Liked it. Um, I liked it. I liked it. Reina and Débora. Si se puede hacer lo que ustedes hicieron. I'm concerned about the hotel. Si se puede. Pero acuérdense que en la estructura es llegarle. I'm concerned about staying, por ejemplo, in a hotel. But I, I really liked it. Solo faltó ese detallito. Good job. And the last one, Carla, Sandra, and William. Uh, hey guys, what are you going to do on vacation? We like going to go to the beach. At night, I enjoy swimming in the pool. I enjoy I playing soccer on the beach. I am enjoying a tan in the sand. Mm -hmm. Getting tanned, broncearse, getting... to get tanned. Y como están ocupando presente continuo, sería getting, I am enjoying getting tanned. Mm -hmm. Getting tanned, mm -hmm. okay. I'm interested in going to La Ola Betos, but I am concerned about getting COVID. I will avoid getting close to many people. Good. I am interested in resting. Resting. Carla, you're going to close it? I am interested in renting a house on the beach. <whistles> Let me know. I'm interested in going too, okay? All right, guys. So good job. I like it. No necesitan el montón de tiempo para producir. Y se lo han demostrado. Algunos no hicieron uno, otros solo hicieron uno, otros lo hicieron los tres. But the point is, cuando tengan este tipo de cosas, practiquen a los suficientes, pónganle cualquier contexto e intenten adaptarlo. Estoy muy seguro que lo pueden hacer. El día de mañana vamos a empezar con esto fuerte. Ok. So guys, thank you very much for your attendance. Everybody get out of here. Hit the red button. And I'm going to stay with Debra. The rest of you, get out of here. Thank you, teacher. Yeah. Good night. Good night. Time. Hello, teacher. Hey, Deborah. Dígalo. Tell me. I know, teacher. I don't know what the 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 dude uh, is about a, a lot of. 
Okay, so let's start with one. Empezamos con no. uno. Mm. Eh, about, vaya, to, vaya, lo que hablo, ahora lo que estaba hablando, vaya, uh, lo de este día, vaya, I am concerned, I, I am concerned, por eso. Mm -hmm. Eh, estoy preocupada y de ahí, ahí ya puedo, puedo poner cualquier complemento de una vez, no necesito poner de una vez verlo, verbo ni nada de eso mm, prácticamente digamos que para que usted lo, lo lo practique, podría decir I am concerned about y ahí usted ya está cumpliendo con, con eso ah, ajá. y luego cualquier acción que usted hable la va a meter pero acuérdese, acción. Le uh, va a meter el ING. ¿Por qué es una acción? Uh, bueno. Porque lo va a convertir en un nombre. Uh, uh, about está, visiting. Ok, about visiting. Uh -huh. About. Uh, visiting who? About or where? Visiting. Vi, visit, visiting. Eh, 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 dangerous places. <laughs> Very good. Uh -huh. Dangerous places. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí, si a usted no le queda muy claro, deje uh -huh. el I am concerned about, déjelo ahí arriba en su cuaderno, por ejemplo, y con uh -huh. bullet points, con, con, ¿cómo se llaman los bullet points? Ah, se me fue, con, con asteriscos, por ejemplo. Uh -huh. Usted va cambiando nada más el ING, solo va cambiando el complemento. What else are you concerned about? ¿Qué más está preocupada? I am concerned about eh, eh, the, about the about insecurity. No, no. Muy bien. Insecurity. Ahora, si usted me dice, I am concerned about the insecurity, está muy bien. Uh -huh. Pero no es esta estructura. ¿Por uh -huh. qué? Porque uh -huh. a inseguridad ya es un noun. Uh -huh. Ya es uh -huh. un uh -huh. Entonces no le podemos poner un ING. Ni de, no es verbo. Uh -huh. Correcto. Entonces usted tiene que buscar una acción que con este ING le va a pegar a la estructura. Uh -huh. About the... mm. no sé. Póngase a pensar de verdad en su vida. ¿De qué está preocupada? Cosa... Tampoco que no duerma, vea, pero esa... Uh -huh. About the, econo the, the economic situation. Muy bien, about the economy. Pero the la economía también es un nada. También, vea. Entonces, digamos que está preocupada acerca de, no estoy diciendo que sea de verdad. Ajá, sí, pero, sí. No que pagar las facturas como la mayoría de salvadoreños. I am concerned about pagar ya es una acción, vea. Paying. 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 Paying, Paying. 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 Paying the bills. Uh -huh. the bill. I am concerned about paying the bills. Paying the bill. I am concerned about paying my house. Paying my house. Muy bien. Pay ya vio cómo relacionó paying the bills to paying my house. Y ahí van saliendo los ejemplos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí, de ahí relaciono. Y así igual con los otros verbos que estábamos aprendiendo ahora. Uh -huh. eh, enjoy. Eh, bueno, no va, eh, por ejemplo, no, porque ahí ya es otra cosa. Eh, es eh. prácticamente lo mismo, solo que esta estructura que nosotros ocupamos es gerundio después de preposición. Uh -huh. Porque about es una preposición, entonces, Débora, ahí es donde puede ser curiosa. Preposiciones uh -huh. en inglés, dele enter y a ver qué le sale. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. right. Now, the other one is después de verbos. Como por ejemplo, enjoy. ¿Qué disfruta usted? I, I enjoy. Ahí uso ING. I, okay. I enjoy. I enjoy. Eh, ¿Qué disfruta usted? ¿Algo que enjoy. Eh, eh, to, no to. How do you say? No, ok. Aire libre. Eh, de, Ajá, pero aire libre no es una acción. No, Vengo, voy a aire libre. No, o sea, estar en el... Ok, I enjoy... Um, 
breathing breathing fresh air por ejemplo yo disfruto respirar aire fresco breathing breathing uh -huh. Uh -huh. oh I enjoy walking in, in a mountain walking yes in a mountain. Mm. Ya ve cómo ya, ya le está agarrando a los verbos, a las acciones. Ajá. Entonces, acuérdese, esto no es un verbo en sí, pero necesitamos que sea un verbo para transformarlo en un noun. Si ya es un noun, no se le puede poner ING. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué más? Entonces, aquí tenemos, después de ciertos verbos, tiene que ir ING, un gerundio. Uh -huh. Y ENJOY es uno de ellos. Ajá. Uh -huh. Entonces ya tenemos dos. Gerunds after prepositions, después de las preposiciones. And gerunds after some verbs. Nos queda nada más el sujeto. Mm -hmm. Okay. Sí. What do you know about that? Give me an example about that one. Give me an example of the sujeto. No, no me ocurre ahorita. No lo no, entendí. No. Ajá. Muy bien. Pero si en clases, si no entiende, okay. dígame con toda confianza, Débora. Le vaya. apuesto que hay varios que no entendieron, pero no me dicen. Pero con el nombre, vaya. Ah. Pero déme este ejemplo. Claro. Ya, ya me voy a ir con eso. Vamos a basarnos en que tenemos sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? Ajá. Entonces, ajá. Ocupemos esa base. Ah, ya. Entonces, okay. el sujeto es lo que va primero. Uh -huh. ¿Qué hacen los domingos? Ajá. Uh -huh. um... On Sunday, I uh, stay in house. Stay in my house, ok. Diga, house. Dígame una traducción, una tradición en su familia. Uh, on Sunday, uh, I usually, no, on Sunday we eat uh, together. Ok, entonces comer juntos es una tradición. Yes. Mm. Eating together, ese es su sujeto, comer juntos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el verbo principal es is a together, eating together. Y me, me dijo eating together, to, eh, eating el sujeto. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo comiendo juntos es una tradición. No, estamos diciendo comer. Entonces, no podemos ocupar un verbo donde ve el sujeto. Es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un tehuil ahí, una modificación para que se pueda ocupar. Comer juntos es una uh -huh. tradición. Uh -huh. ¿Usted cree que estudiar inglés es importante? Uh -huh. uh -huh. Studying English is important. Correct. Studying English, todo eso es su sujeto. ¿Por qué? Porque es de lo que usted está hablando. Uh -huh. Estudiar inglés es importante. Uh -huh. Ajá, sí, que sí. Entonces menciona primero como el nombre de la actividad. No, uh -huh. no es que la esté haciendo, ¿verdad? sino que caminar en las montañas está uh -huh. walking in the mountains. In the mountain is relaxing. Relaxing. Ajá. Respirar aire fresco, ya que ocupamos eso anteriormente. Break. Breaking fresh air is, is nice. <laughs> Muy bien, ahí está produciendo, uh -huh. Deborah. Excellent. Uh -huh. That's right. Pagar mi casa es mi prioridad. Pay, paying my house my priority. Is, el verbo, siempre tiene que llevar un verbo. Is Pre my priority. Per, priority. Uh -huh. Paying my house is my prior, priority. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Pagar mi casa uh -huh. es mi prioridad. Pagar. Está hablando uh -huh. del nombre de una acción. Comer pupusas es una tradición. Ah, perdón, comer juntos. Comer juntos, todo eso es su sujeto. Sí, bien importante, ¿va? bien distinta a la forma a la que estamos acostumbrados a, a lo que vamos aprendiendo. ¿va? That's right. Para decir las cosas. Entonces, uh, my recommendation, Deborah, is um, 
practíquelo. Así como ocupó la misma base, solo vaya a irle cambiando el complemento. Uh -huh. Una vez ya se siente fuerte, como por ejemplo el I'm concerned about, pásese al I'm interested in. Y solo le va cambiando el complemento. Okay. Uh -huh. Y luego de sí. eso se pasa a, al otro, por ejemplo, I enjoy y todas las cosas que disfruta. I dislike, que es otro de los verbos, y todas las cosas que no le gustan. Entonces esto es poco a poco. Trabaje con la base y solo vaya cambiando complemento. Okay. Okay. Very mm, good, Deborah. Thank you. Thank you to you and I'll see you tomorrow. Have a yourself a okay, good night. Okay. Hi, and good night. And good night. Bye. Bye. Bye-bye.